banda é de pop rock nacional, só que eles fazem uns arranjos bem legais de músicas um pouco mais tradicionais, principalmente na nossa região. É, vou trazer pra vocês aqui os meninos da banda Isca Viva. Os meninos passaram sair daqui pra gente, falar pro Marco já é, mostrar aqui. Agradecer vocês por ter vindo ao nosso programa já e um trabalho diferente que vocês fazem, né? Bem legal isso. É um prazer estar tá? no programa pela primeira vez. É, a banda tem feito muitas versões, a gente curte bastante estar tá fazendo essa, essa linha, né? E tem dado resultado, a gente tem gostado bastante, né? tem fluído bastante. Diferente, na Ribeirão Preto tá fazendo muita mistura, né? O Sambo faz o samba... É, o, eles pegam a música nacional e fazem um samba, né? Vocês estão misturando aí. Depois eu vou mostrar pra galera, não vou falar o que é agora ainda não. Depois eu falo. Mas vocês vão lançar essa semana agora, vamos fazer um, gravar um DVD, né? Já no, no Cinema é, Dinner. O primeiro DVD fazer... da banda, né? Fazia tempo já que a gente estava planejando esse projeto. E nós vamos estar tá gravando no Cinema D, nesse sábado, agora dia 31, né? Legal. E a gente espera... Público legal, né? Vai claro. Ter um público legal, com só todos, a banda, né? Claro. Vai todo mundo também, né? O pessoal aí vai estar tá vendo nossas divulgações aí pela internet, Facebook, Twitter. Então, o pessoal que quiser comparecer lá no Cinema D, vai. Vocês ficam vai agradecidos, tá né? Vocês ficam agradecidos. agradecidos vai estar tá bem legal. Isso, como surgiu a ideia de fazerem o trabalho que vocês fazem? Ah, a gente toca já um bom tempo, né? Juntos, né? E, e as versões vieram. Pela... Acho que cada um da banda curte um estilo diferente, né? Eu sou bem eclético, então eu curto... Lógico, a minha praia é mais o rock, né? Eu curto bastante Beatles, né? Mas também eu curto bastante música nacional, né? Como Demônios da Garoa, o samba... Então a gente tem... Tem pego músicas de outros estilos, né? Músicas clássicas e feito algumas versões porque o pessoal curte né cantar dançar né? Então, claro, é o que a gente né? quer fazer a galera para cima né só para cima só para mostrar um pouquinho pro pessoal vamos fazer uma já logo de cara o pessoal entender o trabalho que vocês estão fazendo vamos fazer nós é, somos justamente... interior né região, não pode fugir não disso pode fugir. né então nós vamos fazer realmente o sertanejo raiz clássicos com a pegada isca viva esse é o nosso sertanejo é o sertanejo do isca viva esse. né vamos embora então
Ah, a pegada de vocês totalmente sertaneja e a bateria, as guitarras com solo entrando no pop rock. O contrabaixo totalmente, né? Solo é, sertanejo, é, né? É, a, a pegadinha do tum, dum, dum, dum. É. Não tem como não negar, né? Por que vocês começaram a tocar o sertanejo um pouquinho assim misturado com o pop? Algum motivo especial? Então, a região né, onde a gente toca bastante, que é o interior e tal, e o sertanejo sempre teve em alta e na atualidade está mais em alta, então o pessoal sempre pedia para banda, toca um sertanejo, toca um sertanejo. E só que sertanejo pra gente tem que ser os que meu pai e meu avô escutavam, né? Que Já é o... que é sertanejo. É, 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 o que a gente ouvia. É, e o que a gente é. A gente era... ouvia isso quando, ele, quando a gente era criança e tal. Então, é, eu ouvia bastante também. Quando era Já que vai tocar é. sertanejo, vamos tocar o de Bom, raiz, raiz, né? Bom, nós fizemos e ficou bem legal, nós fizemos uma mistura aí de um... E Ficou. E Todos trabalham com música aqui já ou não? Tem os trabalhos Não, é... Fora. A gente é apaixonado por música, então já, eu e o Jorge já... Eu também há muito tempo já, né? Tivemos outras bandas, mas é... Nós temos outros serviços uh -huh, à parte, né? Da banda, mas... Independente de música, a gente, todo mundo aqui é muito amigo. É. Somos todos de Serrana, né? Sim. É a aqui nossa. E, então a gente se conheceu, de, amigo de infância. Legal. Cresceu Fa junto. Falando é. em Serrana, mandar um amigo pro conterrâneo de vocês, o Thiaguinho, que trabalha com a gente também. Mandar um abraço é. para ele, Thiaguinho, lá de Serrana. Vamos acompanhar os meninos também, aí, ó. Né? O Mário que, que <risos> indicou, indicou é, né? Não. Ah, legal. Abraço pro Mário aí, Mário. Boa indicação dos meninos, hein? Você pode indicar também, se quiser trazer banda para cá, pode indicar. Programaestudio.com.br, que nem o Isca Viva veio para cá. Você pode mandar a sua banda ou trazer a banda de algum amigo para tocar aqui no nosso programa. Meninos, eu quero ver um pouco mais de vocês. Sei que vocês tem, trabalham com música própria também, também, né? No show também vai ter essa, essa mescla, né? De música própria. Vai ter, vai ter. É... Nós lançamos o CD no começo do ano passado, né? Só com músicas próprias. Agora, para esse projeto, nós estamos lançando uma música, até vai estar tá saindo um clipe aí na internet, por esses. Acho que esse, esse mês agora já, já vai estar tá rolando. Que, é, que vai estar tá no. no, no... No DVD? No DVD também, que é Aí Você Aí, que é um projeto junto com o Valtinho Ponce, então ele colocou umas batidas eletrônicas, ah, né? Ah, ficou diferente, ficou legal. Então, ficou, é, o Valtinho Ponce, então ficou bem legal, é, o pessoal já pode acessar aí na internet e procurar que você já vai estar... Tá... É, e daqui uns dias também, pelo projeto Pelas Bandas de Ribeirão, da, da Jovem Pan, uhum. também, a gente vai... Vocês vai, vai vão rodar lá. pela... Isso, durante um mês inteiro, pela rádio aí. vai tocar um trechinho da música pro pessoal ir conhecendo e já chegar legal. no show conhecendo. Trabalho reconhecido também, isso é bom pra vocês, né? É, o Pelas Bandas é legal, porque o pessoal vai estar tá, né, na Jovem Pan aí, escutando e já vai chegar lá no, no dia conhecendo a música, né? Isso é bom, né? É. A galera cantando lá embaixo, é. né? Legal, vamos fazer então mais uma pra, pra gente? Vamos fazer mais uma. Vamos lá, vamos bom Isca Viva. Sei que estou perdido, mas não quero me encontrar. Sei que estou com medo, mas um dia vai passar. Isso é só o meu orgulho implorando que eu não volte atrás. Sei que estou sozinho, mas não quero companhia Sei que estou chorando, mas é pura alegria Isso é só meu coração implorando que eu volte atrás E é assim que eu passo os meus dias Deixando os meus instintos brigarem E é assim Deixando os meus instintos brincarem Sei que estou chegando, mas ainda tenho pressa Sei que estou negando, mas quem ama não confessa Isso é só o meu desejo Querendo que eu siga em paz E é assim que eu passo os meus dias Deixando os meus instintos brigarem E é assim, é assim Que eu passo os meus dias Deixando os meus instintos brigarem Vamos aí! Lá, lá, hey, 
deixando os meus instintos brigarem E é assim, e é assim Que eu passo os meus dias Deixando os meus instintos Deixando os meus instintos Deixando os meus instintos brigarem Pô, oh, bem legal, né? Quem, legal. quem gosta de compor uma banda aí? O Jorge compõe bastante. Eu também componho, mas o Jorge ele é mais fera pra isso ele aí. Ele mais. curte bastante. E arranjo? Geralmente o guitarrista é o que trabalha mais. Mas é, quem o Jorge faz... ele faz as músicas já criando violão. Ele, ele tá depois de... Ele faça as bases. É. Aham. Uhum. Ele é de de depois, né? Fica criando um pouco, né? Influi as ideias. Algum outro estilo que na carreira de vocês já andaram passeando? Já, já chegaram a fazer alguma coisa, tipo, é, nunca... Assim, outro estilo muito diferente do rock, acho que ninguém nunca tocou aqui, né? Uhum. Mas, assim, por exemplo, eu, o Xande e eu tínhamos uma banda de heavy metal, que é muito mais... É, <risos> bem mais pesado. Isso, né? o, depois, antes disso, o Xande também e o Danilo já tiveram outras bandas também. Então, não, o, o André sempre gostou dessa linha mesmo, Beatles, é. essa coisa um pouco mais uhum. clássica, assim, né? Mas acho que juntou tudo e virou isso aqui. Legal. E em casa, geralmente churrasco, assim, vocês tocam o quê? O pessoal pede as músicas, ou rola o sertanejão, rola o, o pagode? Churrasco, ah, é tipo assim, churrasco, churrasco de família, às vezes o pessoal liga o rádio lá e tal, o pessoal põe no sertanejo e tal, mas a hora que for pra pegar o violão pra tocar, dá uma canjinha aí e tal, aí não tem jeito, tem que é, sair, a gente rola mais essa Sempre tem aquele tio né? que pede, né? É, sempre tem. Tem que ser um legião, paralão, é. sempre essa rola, coisa né? É. Luau, assim, entre aspas. Legal, mas a gente vai pra um rápido... Ele Quer é Liki também? Oh, Por que não, né? Ah, mas fala, fala em que é Liki, não, não pode desmerecer. Maria Gadu fez uma versão do Baba Baby que é Exatamente. de impressionar, né? Então. A letra ficou até com qualidade, né? Até mais do que a música já, já é. tinha, né? É que o Jorge adora que é Liki. Uh. Demais, né? Você vê ah, que ele... Que é Liki, né? Veja o que é <risos> Legal. E nesse clima de amor do, do Jorge, a gente vai pro rápido intervalo, a gente volta já com mais programa estúdio. Até mais. Olá. Vamos fazer um teste? Qual é a diferença entre este cãozinho e este outro? Isso mesmo! A diferença está na cor do focinho deles. Muitos animais abandonados e que estão no centro de controle de zoonoses esperam ansiosamente para serem adotados. Muitos deles já estão velhinhos ou têm alguma deficiência e precisam de um lar e de carinho tanto quanto os outros. Por isso, dê uma chance a eles. É amor incondicional e sem preço. Dê preferência para a adoção. Uma parceria do programa Estúdio com a Cão Paixão. Eles contam com você. Faz quarigudu, faz quarigudu, faz quarigudu Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Eu moro em Jassanã Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Eu moro em Jassanã Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou o filho rico Tenho minha casa pra olhar Sou o filho rico Tenho minha casa pra olhar Quais, 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 quais Faz quarigudu, faz quarigudu, faz quarigudu Quais, 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 
Faz quarigundu, faz quarigundu, faz quarigundu Paparaparo Legal, banda ah, isca viva Eu pensei no finalzinho que vocês iam colocar o samba Eu acho que a música puxa, né? Acho que é, pede, demais. pede pra trazer o sambinho no final Aí ó, não é só sertanejo, porque quem gosta de um samba também Lógico. pode ver isca viva também, né? Isso aí é clássica, né? Dona Irã Barbosa, irmã Zé Garoa. Tem... Não tem quem não curta, né? Não Eu tem. curto pra caramba, nossa. Não tem. São raízes que a música é. popular brasileira não tem de onde fugir, não né? Não tem. Não consegue. Vocês pretendem trabalhar em outras vertentes, assim, também? De repente, alguma coisa mais melódica na versão de vocês também? Tem alguns projetos futuros, assim? Eu acho que o foco da banda daqui pra frente, acho que é... A gente tá mirando trazer coisas que não são do rock pro rock. Né, trabalhar sempre versões, tanto é que esse DVD que a gente vai, vai gravar agora vamos dizer assim que é o, é o abre alas para esse novo projeto você entendeu que está vindo da, da, é, adiante Futura, né? adiante, né? futuramente é, de sempre ficar atrás de músicas que marcaram época né? você pega, tem muita música né, que marcou época e às vezes está esquecida e você faz uma versão legal, ela volta, né? Música que não tem como você não cantar, né? Até conhece. mesmo porque o pop, geralmente, são as músicas que fazem sucesso, né? Que tocaram bastante. Esse é o verdadeiro pop, né? É, isso são é músicas que fizeram também. sucesso. E essas músicas fizeram, não tem como não negar, não né? Popular, né? É, não tem como. Vocês já fizeram algum show que, tipo assim, vocês, por causa do estilo de vocês, o show acabou rendendo mais, assim? Vocês escrevam, pô, isso não vai dar certo, mas... Vocês entraram no palco, começou a galera... Juntou e tudo? Teve alguma coisa assim? Ah, sempre tem, cara. É a própria versão de Chico Mineiro mesmo. No começo você faz a versão, aí você fica com aquela pulga atrás da orelha. Pô, vai rolar ou não vai, né? E por incrível que pareça, em vários lugares que nós tocamos, é, a hora que você dá a primeira cordinha da guitarra, né, que ficou meio country e tal, aquela ideia né, de misturar uma coisa com a outra, e o pessoal levanta, dança, o pessoal dançando, né? Então é. Isso é legal pra caramba. É, vocês conhecem alguém. Aqui, é, não na região, mas alguém no país que faz o mesmo estilo que vocês, talvez vocês tenham se inspirado ou não? A inspiração veio de todo mundo mesmo. Não, eu acho que saiu meio que naturalmente, assim, assim, pelo menos da nossa parte. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma outra banda que, que faça a mesma coisa. Na realidade, a gente sempre fez reuniões, várias e várias reuniões, tentando achar o estilo da banda. Tipo, e aí, como vai ser, né? Então, eu acho que agora, de um ano pra cá, a gente se encontrou. Achou a essência... E é resgatar. É, às vezes você fica procurando estilo tal, né? Fazer algo diferente tal, porque hoje em dia o, o próprio público quer algo novo. Você pode ver é. o pessoal do sambô, tem muita gente fazendo coisa diferente, a mistura e tal. E a gente, né, anos tocando, então a gente sempre tinha, tem, sempre tem as reuniões, a gente fala assim, pô, o que a gente vai fazer e tal? Qual é a e cara da Só banda? que é aquele esquema, você roda, 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 só que a essência nossa é o rock, realmente, Não tem né? como fugir. Então... Só que a essência é o rock, só que não tem como você não, não gostar de uma música clássica, antiga, né? Um claro. Demo da Garoa. Então você acaba trazendo a música pro rock e automaticamente já fica algo diferente, né? E fica interessante, o pessoal é porque gosta. Porque a, a banda mesmo, ela em si, ela já passeou por algumas coisas diferentes. Uhum. Nós tocamos axé, já tocamos sertanejo universitário, sempre tentando fazer, sabe, isso que a gente tá fazendo agora. Só que assim, não tava com uma identidade. Então o que, que a gente parou e pensou? Acho que a gente tem que pegar o, aquilo que foi mais clássico, aquilo que estourou, que estourou né, tal, todo mundo conhece, e trazer para o rock. É, é basicamente isso. Meninos, e no meio dessa levada toda que vocês costumam trabalhar, tem alguém em específico que vocês gostariam de trabalhar junto? Tanto como produtor ou como artista mesmo, bandas? O que vocês visam? Ah, eu acho que teve uma época, né, desses anos que a gente tá junto aí, que a gente ficava sempre pensando, pô, gravadora, produtor, tá, mas hoje em dia tá tão mais acessível tudo, né, então hoje em dia você pode ver que tem vários artistas e bandas que o cara grava em casa ali e tal, né, e, distribui e, e é, eu acho que hoje em dia a ferramenta que a gente tem na mão, que a gente usa pra caramba é a internet, né, cara, isso aí é... É o fato, e... você tem até uma música que fala sobre isso, né? É, nós temos é, parceria com o pessoal da, daqui de Ribeirão, né, da Nova uhum. Digital, lá do Horácio e tal, a gente continua junto e tal, estamos fazendo, sempre que tem as, os novos projetos, a gente está em parceria com eles lá. E, mas vamos nessa, a gente está divulgando pra caramba, esse DVD agora nós estamos com uma ansiedade, vai ser bem legal, a galera vai em peso. Não, no final de semana cidade, a galera tem que ir sim. E o pessoal de Ribeirão, a gente tem, tem, temos muitos amigos aqui em Ribeirão, então vai ser, vai ser show de bola, o show está ficando nota 10, está bem para cima, pra hoje em dia... 
é, você vai pra balada e você quer dançar, né? Quer. A gente até comentou comigo assim, pra trás, a gente o pessoal quer aqueles ritmos e a gente tem nossas músicas, a gente tem procurado isso também, o pessoal ir, descontrair, dançar, curtir e sair de lá curtindo mais e mais o nosso show e nossa banda. O DVD vão ter música do, do CD antigo, desse CD aqui, mas vocês não lançaram um ainda. Ah, vocês pretendem lançar o DVD como segundo CD também, entre aspas, ou não? É, desse CD que foi lançado em 2011, não vão ter muitas músicas, não. É, esse nós estamos focando mais as versões mesmo, uhum. é um projeto de versões. Legal. Vai ter Aí Você Aí, que é a música que nós fizemos com o um projeto com, junto com o Valtinho Ponce, e acho que é capaz de ter mais uma música desse CD, que uhum. é Meus Instintos, que foi de trabalho, que tocou no Pelas Bandas do ano passado no Jovem Pan. Legal. Tem muita gente que, que gosta, conhece, né? Então nós vamos estar tá tocando. Só que a sacada mesmo são as versões. O pessoal que já assistiu o nosso show vai ter bastante coisa diferente. Entendi. Tá bem legal. Legal. Vamos fazer mais uma então pra gente? Vamos fazer. Vou tocar mais um pouquinho. Vamos fazer a clássica Toca Raul. <risos> legal pra caramba. Então, de parabéns. Obrigado. Legal mesmo. Obrigado. Vocês têm é, contatos aí pra galera que quiser encontrar? Opa, pessoal, quiser curtir nossa página no Facebook, só procurar lá Banda Esca Viva. Tem no Twitter também, arroba Esca Viva. Tem o site www.escaviva.com 
E também o contato para show é só o pessoal ligar no 16 9219 4287. Legal. Só procurar esse cabelo. Repetindo o telefone. Redes Telefone 16, né? 9219 4287. Se quiser encontrar também os meninos, você pode acessar programaestudio.com, indicar, fazer uma sugestão de pauta, né? Talvez é, trazer a sua própria banda aqui no nosso programa, ou entrar em contato com o nosso telefone também de contato, fazer como isca viva e vir aqui no nosso programa, divulgar para o mundo inteiro agora, Nossa. através dos nossos. Nosso site, né? Dos nossos, nossos sites, nossos né, meninos? Sites. Legal. Meninos, o programa tá acabando. Quero ouvir a, a música de vocês, né? Que vocês vão fazer no, é, e você no show. Aí. E você aí, né? Ansioso para aguardar a versão de vocês aí dessa música. E, bom, agradecer desde já a presença. E se Deus quiser, final de semana a galera inteira lá para curtir o show de vocês. Opa, é, mais uma vez, eu para o pessoal comparecer. Sábado, no Cinema D, dia 31, gravação do nosso primeiro DVD. E agradecer nós... Agradecemos a oportunidade de estar aqui no programa. Pessoal do estúdio, todo mundo, você, todo mundo é. convidado aí, pessoal da produção. É. Legal, é. Todo mundo convidado do Cinema D. Isso é quase Isso uma é. intimação, né? Não tem, como é uma não, intimação. não tem como não ir. Não, beleza, vamos encerrar então o programa com vocês tocando. Pode ser? Opa, e você aí, o nome da música? Vamos embora então. Banda Isca Viva encerrando o programa estúdio. Essa sonzeira 